உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் உங்களுக்கு ரோல் மாடல் யாராவது வேணும்னா ஒரே ஒரு ஆள் தான் உங்க மனசாட்சி மனசாட்சியை தவிர வேற எந்த ரோல் மாடலும் கிடையாது எல்லாரும் அப்துல் கலாம் மாதிரி வாங்க அன்னை தெரசர் அப்துல் கலாம் யார் ரோல் மாடல் மனசாட்சி சார் இந்த புத்தகத்தை இன்னைக்கு படிக்கணும் இந்த பாடத்தை இன்னைக்கு படிக்கணும்னு உங்க மனசாட்சி சொல்லுது ஆனால நம்ம மூடி வச்சுட்டு டிவி பார்க்கறோம்னு என்ன அர்த்தம் நம்ம மனசாட்சி படி கேட்கலன்னு அர்த்தம் நம்ம அப்பா அம்மா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்மளை படிக்க வைக்கிறாங்களே நம்ம படிக்கணும்ன்றது மனசாட்சி சொல்லுது ஆனா அதுல தலையில ஒரு குட்டு குட்டிட்டு நம்ம வேலையை பாக்குற மாதிரிங்க அதுதான் தப்பு ஒவ்வொரு கெட்ட பழக்கத்திற்கும் இந்த நாட்டுல நடக்கிற எல்லா தப்புக்கும் காரணம் என்ன அவன் அவன் மனசாட்சியை மூடி மறைச்சிட்டு வெளில வர அவ்வளவுதான் இல்லைன்னா இந்த நாட்டுல மனசாட்சி படி எல்லாருமே வாழ ஆரம்பிச்சுட்டா இந்த நாட்டுல லஞ்சம் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது எந்த கெட்டதும் நடக்காது சார் ஒருத்தனை துன்புறுத்தது தப்புன்னு மனசாட்சிக்கு தெரியும் சார் அப்புறமும் துன்புறுத்துறாங்கன்னு அர்த்தம் மனசாட்சி படி கேட்கலன்னு அர்த்தம் உண்மையான ரோல் மாடல் உங்களுடைய மனசாட்சி நான் சொன்னே முதல்ல தமிழ் அடையாளம் தமிழ் அடையாளம் ஆனால் உலகத்திலே நீங்கள் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் ஆங்கிலத்தை தவிர வேற எந்த மொழியும் உங்களை காப்பாற்ற முடியாது அதுதான் உண்மை நான் இவ்வளவு பேசுறேன் தமிழ்ல பேசுறேன் ஒரு 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 வேலைக்கு சேர்றதுக்காக ஒரு எம்என்சி கம்பெனிக்கு போனேன் அவன் சொன்னா வாட் யூ திங்க் அபவுட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் நிர்வாகத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் நான் நான் உன்னை தமிழ் பட்சம் அல்ல இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் அப்படின்னா ஆக்சுவலா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த திருவள்ளுவர் சொன்ன இந்த குரல் மட்டும்தான் அதனோட அர்த்தம் என்ன தெரியுமா இந்த வேலையை இவன் செய்வான்னு முடிவு பண்ணி அந்த வேலையை அவன் கிட்ட விடுன்னு அர்த்தம் ஆனா எங்க எச்சா இருக்கு அது தெரியல அவன் இங்கிலீஷ் பேசுற பீட்ரு வாட் யூ திங்க் அபவுட் தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா இதனை இதனா நான் ஸ்டாப் நான் என்ன கேட்கறேன்னு என்ன சொல்றேன் சார் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் சார் நீ வள்ளுவர் கிட்டே வேலை கல்லு அமிச்சிட்டா எனக்கு இப்பவும் இப்பவும் ரொம்ப கஷ்டம் இங்கிலீஷ் பேசுறதா ஏன் சார் என் கம்பெனிக்கு ஒரு புது சிஇஓ வந்தார் சார் அவர் ஆக்சுவலா தமிழ் என் கம்பெனி தமிழரோட கம்பெனி என் சேர்மன் தமிழர் இந்த சிஇஓ வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு எல்லா பேச்சும் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கணும் அபிஷியல் ஆபீஸ் உள்ள எவனும் தமிழ்ல பேசக்கூடாதுன்ட்டு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு ஏன்னா நம்மளுக்கு அது பிரச்சனை தமிழன்னா பேசிடலாம் சார் இங்கிலீஷ்ல நான் சிஓ கிட்ட பேசுதான் நிறுத்திட்டேன் ஏன்னா என்ன பேசணும்னு மனசுக்குள்ளேயே டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி அதை வந்து கக்கி கக்கி சொல்லி அதை அவனுக்கு புரியாமல் ஏதாவது ஏ வாட் அப்படின்னு ஆனால் முஞ்சு போச்சு நம்மளுக்கு அதுக்கு மேலே வராது அதனால் பேச்சுவார்த்தையே நிறுத்திட்டேன் ஒரு நாள் திடீர்னு வந்தார் நீ இருக்கிற இடம் எல்லாம் எப்போவுமே சிச்சின்னே இருக்காங்களே ஏன் அப்படின்னாரு இல்லை மனுஷங்க இருக்கிற இடமெல்லாம் சிரிப்பாங்க சார் அப்படின்னா அவருக்கு அதுவே புரியல ஓகே ஓகே வெல் டன் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் என்ன பிரச்சனை என்ன சார் நான் ஸ்கூட்டரில் வேலைக்கு போகிறோம் சார் பேரிஸ் பக்கமாக ஸ்கூட்டரில் வேலைக்கு போகும்போது என்ன பண்ணிட்டேன் தெரியாதனால் பிரேக் பிடிக்க மறந்துட்டேன் இந்த முன்னால் ஒரு வேனு அது இன்னும் வேனு இந்த குட்டி ஆனன்னு சொல்லுவாங்களே அது என்ன கம்பெனியோ குட்டி ஆனன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேனை அது இடிச்சிட்டேன் இடிச்சு என் மண்காட்டி நசுங்கிச்சு இப்போது ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் போக முடியும் ஏன்னா நபரவே மாட்டேது எங்கள் சிஓக்கு தான் என் லீவை சொல்லணும் இப்போ பெரிய பிரச்சனை லீவ் என்னான்னு சொல்கிறதுன்னு காலையில் இங்கிலீஷில் வேறு சொல்லணும் சார் எஸ் அப்படின்னா மார்னிங் சார் வென் ஐம் கம்மிங் சார் ஐ ஹீட் ஒன் குட்டியான சார்னு அவன் டென்ஷன் ஆயிட்டான் வாட் குட்டியான சார் என்னன்னு சொல்றதுன்னே தெரில சார் மட்காடி நசுங்கிடுச்சின்னு சொல்லணும் நசுங்கினதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல எனக்கு தெரியாது சரி சொட்டை ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அவனை கிண்டல் பண்ணுவோம்னு நினைச்சுப்பான் அந்த சொட்டை அது தெரியும் அவருக்கு சார் மை 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 மட்காடு சொட்டை அப்படின்னா அவரு அவரை திட்டுறேன் நினைச்சிக்க போறாருன்னு தெரிஞ்ச ஒரே இங்கிலீஷ் சார் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் சார்னு வச்சுட்டேன் ஏன்னா அந்த இங்கிலீஷ் தான் ஸ்கூல்ல இருந்து சொல்லின்னு வர்றது அதாவது எல்லாமே மொழி கற்றுக்கணும் தன்னம்பிக்கை இருக்கணும் நீங்க தன்னம்பிக்கைக்காக அதான் நான் முதலே சொன்னது உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் வேணாம் நான் சும்மா வழிமுறை சொல்றேன் அவ்வளவுதான் தன்னம்பிக்கை எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா எல்லாருமே மாமீரன் அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் அவர் இந்த நிலத்தை பிடிச்சாரு உலகத்தையே பிடிச்சாரு அவர் பெரிய வீரர் அதெல்லாம் கரெக்டர் 
அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டர் மாதிரி ஒரு தன்னம்பிக்கையான வீரன் இந்த நாட்டு இந்த உலகத்தில் இதுவரை சரித்திரத்தில் யாரும் இல்லை என்ன பண்ணுவாராம் தெரியுமா எந்த நாட்டுக்காவது போர் செய்யணும்னு போனா அப்பெல்லாம் கப்பல் தான் சரியா கப்பல்ல போறோம் போய் இறங்கி ஒரு அந்த நாடு பத்தி எதுவுமே தெரியாதுங்க அவனுக்கு அந்த நாட்டுல ஜெயிக்கணும் அவ்வளவுதான் பத்து கப்பல்ல போறான்னு வச்சுங்க போய் இறங்கி கரையில இறங்கி அவன் பண்ற முதல் வேலை என்ன தெரியுமா தாங்கள் வந்த படகை கப்பலை குளித்திருவான் ஏன் கொளுத்திட்டா திரும்பி போக முடியாது தப்பிக்க முடியாது என்ன நம்ம என்ன தன்னம்பிக்கை தெரியுமா எப்படியாவது இந்த தேசத்தை பிடித்து இங்க இருக்கிற கப்பலை நம்மள் தாக்கி அதுலதான் போகணுமே தவிர இதே கப்பல்ல திரும்பி போக கூடாது அதுதான் அவனுடைய தன்னம்பிக்கை அந்த மாதிரி அந்த அந்த தன்னம்பிக்கை நிறைய பேர் நிறைய மாணவர்களை நான் பார்த்திருக்கேன் அது வராது இனிமேல் எப்பவுமே நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட் பிளேஸ்லாம் கிடையாது தாயின் கருவறையை தவிர வேற எதுவும் நம்மளுக்கு கம்ஃபர்ட் கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் போட்டி வந்துடும் சார் இது ஒரு போட்டி உலகம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் இந்த போட்டி உலகத்தில் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் பண்ணணும் நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க உங்க மனசுல என்ன நினைக்குது நான் ஒருத்தர் வருவான் டாக்டர் ஆகணுமா இன்னொருத்த பின்னாலேயே வருவான் நிறைய டாக்டர் வந்துட்டாங்க நீ வக்கீல் ஆகணுமா இன்னொருத்த வருவான் நிறைய வக்கீல் வந்துட்டாங்க நீ இன்ஜினியர் ஆகும் என்னதான் ஆகுறது அதனாலதான் பசங்களே இப்ப பயப்படுறாங்க சார் சின்ன பையன் ஒரு எல்கேஜி படிக்கிற பையன் என்ன வரப்பற நான் டாக்டர் ரைட்டு எல்லாம் சொல்லுங்க பசங்க பிளஸ் டூ முடிச்ச பையனை கேட்கறேன் என்ன பண்றது தெரியல சார் நான் நான் ஒண்ணு நினைக்கிறேன் எங்க வீட்டுல ஒண்ணு நினைக்கிறாங்க காலேஜில் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரியல ஏதோ கச்சா போதும்னு சார் நமக்கு எது கிடைக்குதுன்னு தெரியல எல்லாமே எதுக்கு அப்படி தான் மற்றவங்க நம்மளை கேள்வி கேட்டே சாவடிக்கிறவன் நிறைய பேர் இருக்கான் சார் அவங்களெல்லாம் சமாளிக்க கற்றுக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்றும் இல்லைங்க கொரோனாக்கு தடுப்பூசி ரெண்டாவது ஊசி போட்டேன் போட்டேன் காலையில் போட்டு வந்தேன் ரெஸ்ட் எடுத்தேன் சங்காலம் வெளியில் வரேன் பக்கத்து வீட்டுக்கார என்ன கேட்குறான் ரெண்டாவது ஊசி போட்டிங்களா போட்டோம் சார் ஜுரம் வந்துதா இல்லையேன்னு ஐயோ ஜுரம் வரலையா அப்படின்னா எனக்கு வரல எனக்கு முதல் ஊசி போடும்போதே வரல அவன் சொல்கிறான் சார் வரலன்னா தப்பாச்சு தடுப்பூசி போட்டால் ஜுரம் வரணும் இப்போ தடுப்பூசியில் கூட டூப்ளிகேட் வந்துச்சு கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கண்ணா அப்படியே சார் நல்லா இருந்தேன் சார் நொந்து போயிட்டேன் ஜுரம் வரணும்னு பிள்ளையார் கிட்டே வேண்டிக்கினேன் நம்மளை எப்படி கேட்டுட்டு போயிட்டா பாருங்க அப்படிதான் ரொம்ப தொ நீங்க நல்லா இருந்தா கூட எது எவனாவது நினைச்சேன்னா உங்களை ஒரே நிமிஷத்துல பேஷண்ட் ஆக்கிடலாம் ஒரே நிமிஷம் உங்களை மனநோயாளி ஆக்கலாம் ஜாகிரதையா இருங்க ஏன்னா உலகத்துல நிறைய பேர் அப்படிதான் வேலை வெட்டி இல்லாம சுத்தி நிற்கிறான் சார் ஆபீஸுக்கு கிளம்பி ரொம்ப ட்ரிம்மா அழகா ஸ்டைலா டை கட்டி பளிச்சுன்னு போதும் திருமூலையிலேயே என் பழைய ஃப்ரெண்டு எப்படா இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன் என்ன என்ன ஆறு மாசம் ஆச்சு அவனை பார்த்து அவன் எனக்கு சொல்றான் இல்லையே ஏன் விளைச்சிருக்க அப்படின்னா அப்படியே வேர்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு விளைச்சிருக்க கண்ணு கீழே கருப்பு வந்துடுச்சு லைனாக சொல்லினே போகிறான் சார் அதாவது அவனுக்கு எப்படியாவது என்ன ஒரு நர்சிங் ஹோமில் அட்மிட் பண்ணிட்டு போனோன்னு ஆ முடி கொட்டினா மாதிரிக்குதுன்றான் ஐயோ ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டேன் அப்புறம் சொல்கிறான் ஐ பிபி இருக்கு அப்படின்னா இல்லைடா சுகரு இல்லைடா என்ன வயசு என்ன ஐம்பத்தி மூணு வரும் 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 ஏன்டானா எனக்கு வந்துருக்க ரெண்டு பேரும் ஒரே வயசு தானேன்றான் சார் ஆமாம் சார் நீங்கள் வாழ்க்கையில் அடுத்த ஸ்டெப்பு போக போக உங்களுக்கு வந்து இல்லை இந்த உலகத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் எவ்ரி டே இட் இஸ் சேஞ்சிங் இந்த இந்த சேஞ்ச் ஆகிற எல்லாமே நீங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கணும் ஒத்துக்க ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல சேஞ்சஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்போதான் வாழ்க்கையில் எல்லாத்துலேயுமே முதல் சார் ஒரு காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல நீங்களாம் எல்லாமே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னெல்லாம் எப்படி தெரியுமா ஜூ எப்படி தெரியுமா இருந்தது மிருகத்தெல்லாம் கூண்டுல வச்சுருந்தாங்க மிருகெல்லாம் கூண்டுல இருக்கும் சிங்கம் புலிலாம் நம்ம வந்து அப்படி போட்டால் சார் அப்போல்லாம் நீங்கள் பார்த்தது இல்லையா ரொம்ப கேவலமாலாம் நம்மளை ட்ரீட் பண்ணியிருக்கானுங்க ஜூவில் இருக்கானுங்க சிங்கம்னு எழுதி வச்சுருப்பான் சார் சிங்கம் பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியாது அது சிங்கம் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருப்பான் குரங்குன்னு எது வச்சிருப்பான் டே குரங்கு தெரியாத வால் குரங்கு அப்படின்னு போட்டிருப்பான் ஆனால் இப்போ நம்மளை கூண்டு வண்டியில் இட்டு போகிறான் சிங்கம் வளர்த்தின்னு இருக்குது எவ்வளோ சேஞ்சு பாருங்க 
ஆமாங்க ஒரு காலத்தில் வந்து ஸ்கூட்டருக்கும் பைக்குக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பளை தான் இருப்பான் இப்போ மாறிடுச்சு மாறி ஸ்கூட்டர் ஸ்கூட்டிக்கு பொண்ணு ஒன்று அப்படியே முடியெல்லாம் விரிச்சு போட்டு சொயின்னு போகுது இந்த டாய்லெட்டு கிளீன் பண்ணுறதுக்கு நடிகர் அப்பாஸ் ஒவ்வொரு வீடாக கதவு தட்டி உங்கள் டாய்லெட்டு கிளீனாக இருக்குதான்னு கேட்குறாரு உட்கார்ந்து <laughs> ஒரு கிண்ணம் வச்சா பிளாஸ்டிக்ல அது எப்படின்னா டிஃபன் அப்படின்னா டிஃபன் இப்படி இது அப்படின்னா நேராக உள்ள போனா ஏதோ ஒரு பேக்கெட் எடுத்துட்டு இருந்தா சிசர் வச்சு கட் பண்ணா இந்த ஜல்லி மாதிரி ஏதோ ஒன்று கொட கொடன்னு கொட்டினா என்ன அது இது என்ன கிளாக்ஸுனா அப்படின்னா கிளாக்ஸ் அது என்னன்னே தெரியல இது என்னது இதுதான் டிஃபன்னா பக்குன்னு ஆயிடுச்சு சார் ரெண்டு தோசை சாப்பிட்டு போனால் ஒரு மணி வரையும் தாங்கும் சார் இது இப்படி இருக்குதுன்னு அப்படியே மூஞ்செல்லாம் சொல்லித்தேன் எனக்கு அப்போவே பயம் ஆகிடுச்சு திடீர்னு பால் ஊற்றுட்டுவான் அண்ணா யாருக்குன்னு கேட்டேன் இதுக்கு தான் பால் ஊற்றி ஸ்பூன் வச்சு சாப்பிட்றீங்களா இல்லை அப்படியே சாப்பிட்றீங்களாண்ணே அது இல்லை சார் பிரச்சனை திரும்பி பார்க்குற என்னோட நாய் எண்ணியே ஊற்று பார்க்குது அதுக்கு என்னென்னா அது சாப்பிட்ற இதுவும் கிண்ணம் தான் அதுக்கு போடுறதும் அதே மாதிரி ஜல்லி தான் நம்ம டிஃபன் இவன் சாப்பிட்டானா நம்மளுக்கு என்ன சாப்பிடுவாங்க அது அது கவலை அதுக்கு மாறி போச்சு ஒரு காலத்தில் நீங்கள் எல்லாம் கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா பந்தி பரிமாறுவாங்க இப்போ அதுவும் மாறி போச்சு இந்த பஃபே சிஸ்டம்னு ஒன்று அது எவன் கண்டுபிடிச்சான்னு தெரில சார் அது மேல் நாடுகளுக்கு யூரோப் நாடுகளுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கும் சார் நம்மளுக்கெல்லாம் உட்கார வச்சு இலை போட்டு நல்லா வழிச்சு சாப்பிடணும் நம்மளுக்கு அந்த பஃபேல நிற்க வச்சு நம்மளை வந்து குத்து உயிருமா குள உயிரமா ஆக்கி அது அது நிற்கவே முடியாது நீங்கள் எத்தனை பேர் அதை சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னு தெரியல ஈவன் இன்சைட் த ஹோட்டல்ஸ் எனக்கு பஃபே ஆ அது இல்லைங்க அந்த பீங்க அந்த டே ஒன்றரை கிலோ இருக்குது சார் அதை கையில் வச்சு நீ கியூவில் நிற்கும் போதில் எங்கேயோ கியூவில் நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அது நவராது வேற கியூ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே போனால் நமக்கு முன்னால் இருக்கிறவன் குலோப் ஜாமுனு ரெண்டாக எடுப்பான் அப்போ நமக்கு பக்குன்னு இருக்கும் நம்ம போகிறவனையும் குலோப் ஜாமுன் இருக்குமா இவனுக்கு ரீஃபில் பண்ணுவானுங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி அது எல்லாமே மாறி போச்சு எல்லாமே மாறி போனாலும் நீங்கள் பாசிட்டிவாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா எந்த தடையும் உங்களுக்கு இருக்காது வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையையும் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்கள் முதல்ல that should not be any any negative point in your mind edha anal seringa edha anal seringa or subject la mark korjida good nu aaraminga ayyo ayyo good okay sir adala aamla pasangala evlo paratla sir ponni 9 mark vaangi taluvunga ladies நம்ம பசங்க அப்படி இருக்கு